美国突然宣布牵头建设印度、中东、欧洲经济走廊，这事儿靠谱吗？今年九月九号至十号 ，G20 峰会在印度首都新德里举行。这次会议相较以往是比较特殊和引人注目的。在此次峰会上，美国、印度和部分 G20 国家共同宣布，将建设一个连接欧洲、中东和印度的陆海联运项目，以促进多个经济体之间的贸易。那么，美国牵头的项目具体内容如何？这件事儿靠谱吗？今天就让我们一起来看一看。在观看的过程中，不要忘了点赞关注。一、印度、中东、欧洲经济走廊。今年 G20 峰会宣言艰难达成而又迅速通过的宣言非常引人注目。另一件吸引大众目光的就是新的横跨亚欧的经济走廊。该走廊的名称是印度、中东、欧洲经济走廊，简称 IMEC。该走廊的发起人是美国，参与者有南亚的印度、中东的沙特、阿联酋、约旦、以色列以及欧盟国家。目前，相关各方除约旦外都已经签署备忘录。该走廊兼具海运和铁路运输。根据英国《金融时报》的报道，该走廊分成两部分：东线将通过海路横跨阿拉伯海，连接印度和阿联酋；北线则是东线的延伸，从阿联酋进入沙特，连接中东的约旦和以色列，最后进入欧洲。印媒称其为现代的香料之路。欧盟主席称，该项目落成后将使欧盟与印度之间的贸易加快百分之四十。该报道称，这条新的经济走廊的提出始于去年七月拜登对沙特的访问。今年一月以后，美国先后对印度、中东等国家进行了会谈，经过长达数月的幕后谈判，才最终在 G20 峰会上提出。但是目前这条线路还在规划中，跨州项目的建设需要庞大的资金，备忘录中却并没有提及，只是表示在将来的两个月内会有更全面的计划制定出来。而根据印度的报道，美国将投资六千亿美元，沙特愿意投资两百亿美元，并且态度非常积极。二，美国牵头建设该走廊的目的。多家外媒都表示，美国的这一举措是对标“一带一路”，旨在与中国日渐增长的影响力相对抗，并将其作为“一带一路”的基建替代选项。这并不是西方国家第一次对冲“一带一路”。欧盟此前曾经提出全球门户计划，并为该计划拨款三千亿欧元，以助力发展中国家的基础设施建设。中国的崛起让西方国家惶恐，尤其是随着“一带一路”的铺开，这个项目确实为沿线国家带来了基建和经济发展的机会。因此，在西方眼中，“一带一路”是中国拥有了相当的影响力。按照现在公布的简易路线，受益更多的是沿线国家。那么，美国为什么这么积极的？更多的是政治考量。中东是各方势力的争夺场，也曾经是美国的传统合作伙伴。但是现在，沙特等国开始向中国靠拢，尤其是中国协助沙特和伊朗和解之后，中国在中东的影响力扩大，而美国的影响力则进一步下降。美国希望借助这条经济走廊，加强中东沿线国家的联系，以对抗中国投射的影响。而且对美国而言，如果该走廊真的进入建设阶段，与欧洲、中东、印度的盟友关系能得到巩固，美国。在全球基建行业内的存在感无疑会得到增强，其在国际物流领域的强大影响力得以施展，也能借此吸引实体回流，并为国内建筑等行业提供机会。三，该走廊是否具备现实基础？这条经济走廊的潜力还是巨大的，但是说白了，按照外媒放出的消息，这个项目还停留在 PPT 展示阶段，可行性有多高还不清楚。但是至少有三个方面的难题需要解决：第一是项目共识和地缘局势方面，该项目涉及欧亚多个国家，尽管印度、以色列等认为未来十分光明，但是同属合作方的约旦还没有签署备忘录。也就是说，部分国家难以代表整体的意识，而且中东国家矛盾十分尖锐。以色列跟沙特、阿联酋和约旦都没有建立外交关系，那么将来的合作要如何相互沟通呢？尽管美国一直在紧力斡旋以色列与中东各国的矛盾，但是收效甚微。美国牵头印欧经济走廊，也是希望借机恢复以色列的外交环境。但是，长久的争端真的能通过一个美国牵头的合作消失吗？美国能主导中东外交吗？而且在地缘方面，该走廊现在就面临挑战。
，G20 峰会结束后，土耳其在十一号表示了对该走廊的反对。作为亚欧之间传统商路的必经之地，土耳其的地缘位置难道不再重要了吗？还是说，印欧经济走廊的主旨不是加强区域合作，而是搞小团体吗？第二个是资金问题，这是一个洲际合作的陆海联运项目，所需资金极为庞大，而且基建一般是前期投入大，收回的周期长。印媒表示，美国会出资，可是美国自己的债务增速远超经济增速。根据美国国会预算，今年年底美国债务将占 GDP 的百分之九十八。在此基础上，美国难道能够全力支持该走廊的建设吗？经费来源没有明确，将难以推动项目的落地。第三是低估了中国影响力。中国的影响力并不只体现在经济体量上。抛开中国的经济状况，仅就基建而言，中国敢称基建水平世界第二，谁敢排第一呢？美国和欧盟已经出现了产业空心化，基建能力不能支撑大型建设，印度的基建能力也不足以承建如此规模的项目。而且，想要得到物美价廉的基建物资，除了中国，还有谁能提供呢？排除中国，必然导致成本的上升。更何况，中国基本是沿线国家最大的贸易伙伴。项目达成后，难道能起到阻止中国与沿线国家合作的作用吗？由此可见，印欧经济走廊的想法还是悬浮的。